dalšího dílu našeho pořadu, který se jmenuje EPS. Ahoj. A první, co si ukážeme, bude hra, kterou si jako vždy připravil Lukáš. Já si tady vemu druhou kameru. Tak, tahle ta aplikace, teda spíše hra, se jmenuje Šampioni. V angličtině samozřejmě, já nevím, jak se to říká anglicky, to asi stejně nebudu říkat. A jde o to, že vlastně hrajete za Marvel postavy, jakékoliv záporné i kladné. Můžete se podívat na mé, který mám zatím jenom tyhle, ty, jich i v pár. Máte jakože jedné hvězdičky, dvě hvězdičky, trojhvězdičkový a potom jsou ještě čtyřhvězdičkový, ty jsou nejlepší, ty jsem ještě zatím nedostal. A můžete bojovat buď normálně, jakože hlavní jakoby, kampaň, nebo ve versus, nebo event, což je event se každý. Tady to je na nějaký čas, který vidíte od počítávání. A tady máte, jakože dostáváte upgradeovací na ty různé hrdiny a tady na komplet. A teď nově, protože vyšel film Ant-Man, tak tady je vlastně přímo na ant -Man a... No, a to je vlastně všechno. A to je Já jsem ho tam taky zavřel, no, jak by to udělal Dominik, musím ho nahradit, když tady není, že? Tak my si to tady ukážeme. Tak, teď se nám zobrazilo tady notifikace, že Lukáš dělá živý přenos. To můžu zesílit, abyste to slyšeli. Tady Martin Tady, no, takhle když klepete, tak můžete dávat srdnička. Někdo mi dává srdnička. A tady můžete napsat komentář. No a teď jsme na balkóně, tady u Martina. Komentář můžete napsat jenom, pokud sledujete živý přenos. Se záznamu to moc nejde. A tady na domovské stránce se vám zobrazují přenosy, jsou tam 24 hodin. Takže se můžete podívat i na starší nějaký. A tam se vám zobrazují od lidí, které, které, které sledujete. Tady se vám zobrazují přenosy, které jsou v současné době živé a nějak asi více sledované. Nebo možná z vašeho okolí, přesně nevím. Tady máte možnosti koho sledovat, tady můžete vyhledávat. A tady máte váš profil, na profilu se vám zobrazují srdníčka z přenosů, kdo vás sleduje. Mě zatím sledují dva lidé, takže mě můžete sledovat. A koho sledujete? Já sleduju, jak vidíte, 8 lidí z toho přenosy dělají jenom 3. A to by bylo tak asi tedy pro aplikaci Periscope všechno. No a to by tedy pro tento díl pořadu o aplikacích, který se jmenuje Apps, bylo vše. A příště si ukážeme další zajímavé aplikace a ukážeme samozřejmě si připraví nějakou další velice podivnou hru. Takže já. Naschledanou.